একদিকে অ্যাটাক যুদ্ধ চলছে অন্যদিকে মুসলিম বিশ্ব একদিকে আপনার ইউক্রেন ওয়ার এই সব মিলিয়ে আপনার কাছে অ্যানালাইসিসটা কি মনে হয় কোন দিকে যাচ্ছি আমরা প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ঘটনাটা এখন কেন ঘটলো কেমন এই ঘটনাটা এখনই কেন ঘটলো প্রথমত এই ঘটনাটা এখনই ঘটেনি ঘটনাটা অনেক দিন ধরেই ঘটছে দীর্ঘদিন থেকে কিন্তু ইনফ্যাক্ট গত সাত বছরে প্রায় পাঁচবার যুদ্ধ হয়েছে একটা যুদ্ধ একান্ন দিন পর্যন্ত দীর্ঘস্থায় ছিল গাজাতে এটা গাজাতে কিন্তু যুদ্ধটা হচ্ছে প্যালেস্টাইনিদের একটা ফ্যাকশনের সাথে যে ফ্যাকশনটাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টেরোরিস্ট মনে করে জি এমন জি যাদের দেশের উপরে অধিকারকে লেজিটিমেট মনে করা হয় না ইনক্লুডিং প্যালেস্টিনিয়ান্স মূল 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 দাবিটা হচ্ছে পুরো দেশের উপর চুক্তিটা কার সাথে চুক্তি হচ্ছে কি পি এর সাথে পি এ মানে প্যালেস্টিন অথরিটির সাথে যার নেতৃত্বের আছে আলফাতা আলফাতা প্রধান হচ্ছেন গিয়ে মাহমুদ আব্বাস সাহেব কেমন আর এরা হচ্ছে একটা স্প্লিট ওয়ে ফ্যাকশন যে ফ্যাকশনকে আলফাতাও স্বীকার করে না কেমন জি কিন্তু মজা হচ্ছে যে এই যে মাত্র পঞ্চান্ন বর্গ মাইলের যে জায়গাটা যেখানে প্রায় তিন মিলিয়ন লোক বাস করে তারা কিন্তু সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ আমি গেছি গাজাতে গাজাতে সমুদ্রটা বাদ দিলে পুরোটা কিন্তু দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা দেয়াল নয় অসংখ্য দেয়াল আপনি এক চেক পয়েন্ট থেকে যেতে হলে আপনাকে চোদ্দ বার থামতে হয় আইডি দেখাতে হয় পুলিশের কথা শুনতে হয় কুকুরের কি বলে ঘেউ ঘেউ শুনতে হয় এটা একটা অবিশ্বাস্য যন্ত্রণার একটা অভিজ্ঞতা এটা একটা বড় রকমের জেল কেমন এবং যখনই আপনি জেলে থাকেন দীর্ঘকাল এবং আপনি কোন সুযোগ পান না আপনি কি করেন আপনি চেষ্টা করেন বেরিয়ে আসতে আপনার তো কোনো পথ নাই আর ওই আপনি মরবেন ওই জেলে পৌঁছতে পৌঁছতে অথবা চেষ্টা করবেন জেল থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য যে কারণে আমরা দেখি যে কিছুদিন আগেও দেখলাম ইয়ক থেকে পালাচ্ছি পথ নেই আমার আর আমরা বলছি কার কথা একটা পুরো জাতির কথা বলছি একটা কালেকটিভ পানিশমেন্টের কথা বলছি আমরা এখন আরো জমি হারালো প্যালেস্টিনিয়ানরা দ্বিতীয়বারের মতো তারা উদ্বাস্ত হলো প্রায় চার মিলিয়ন প্যালেস্টিনিয়ান বিশ্বের বাইরে থাকে এখন আলটিমেটলি আমরা পেলাম কি অস্ট্রো অ্যাকোর্ডস অস্ট্রো অ্যাকোর্ডস এর মাধ্যমে শিকার হলো যে ঠিক আছে ইসরায়েল নামক দেশকে আমরা মেনে নেব এবং দুটি দেশ ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইন পাশাপাশি শান্তিতে বাস করবে এইগুলো চুক্তি কেমন এবং চুক্তিটা মজা হচ্ছে যে আপনার খুব দেখেন চুক্তিটা দেখবেন যে সেখানে জমি ভাগ করা হচ্ছে এ বি সি কোন কোন জায়গায় কতটুকু জায়গায় প্যালেস্টিনিয়ানরা নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে কোন জায়গায় ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তি ইসরায়েলের সম্মতিতে তারা নিয়ন্ত্রণ করবে লিটারেলি যে এলাকাটা বলি আমরা প্যালেস্টাইন তার মাত্র ওয়ান থার্ড এর উপরে নিয়ন্ত্রণ প্যালেস্টিনিয়ানদের বাকি সবটুকুই কোন না কোনো ভাবে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী অথবা সিকিউরিটিভ ফোর্সেস নিয়ন্ত্রণ করে এখন এই যে অবস্থা এটা কিন্তু মেনে নিয়ে হচ্ছে এটা প্যালেস্টিনিয়ানরা মেনে নিয়েই এই ব্যবস্থাটা তৈরি করা হয়েছে এটা মেনে নেওয়া হলো কেন কারণ কোনো বিকল্প নাই বিকল্প নাই বলতে কি বোঝাই আমি যে কোনো আন্দোলনকে আগে আগাতে হলে দুটো জিনিস লাগে প্রথম হচ্ছে গিয়ে ইউনিটি প্রথম আমরা বাঙালিরা একাত্তরে যুদ্ধে ছিলাম কেন আমরা আমাদের আদর্শে আমাদের সিদ্ধান্তে এক ছিলাম প্যালেস্টিনিয়ানরা এক নয় কিন্তু পশ্চিম তীর একদল একদল নেতা একদল ফিলসফি গাজাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ফিলসফি গাজাতে ধর্মভিত্তিক একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছে হিজবুল্লাহ বলেন ইসলামিক জিহাদ বলেন হামাজ বলেন এদের একটা প্রধান মোটিভেটিং এলিমেন্ট হচ্ছে ধর্ম ইসলাম ব্লান্টলি বলছি আমি আর ঠিক ওয়েস্ট ব্যাংকের যেই যে প্রশাসন অনেক লিবারেল অনেক বেশি সেকুলার এবং এই দুই গুপের মধ্যে কিন্তু কনস্ট্যান্ট একটা কনফ্লিক্ট রয়ে গেছে যতক্ষণ না একটা দেশ একটা জাতি একতাবদ্ধ হয় বিশ্বের সকল ধনী দেশগুলি 
ক্ষমতাবান দেশগুলি ইসরায়েলের পাশে আমাদের প্রেসিডেন্ট কি বলেছেন ইসরায়েল হওয়ার এগারো মিনিটের মাথায় আমরা ইসরায়েল স্বীকৃতি দিয়েছি ইসরায়েল স্বাধীনতা ঘোষণা করার এগারো মিনিটের মাথায় আমরা তাকে স্বীকৃতি দিয়েছি আমরা ইসরায়েল হয়েছেই তো আমেরিকার সমর্থনে নির্দেশে তত্ত্বাবধানে এবং প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত ইসরায়েলকে পালন করে আসছে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি যুদ্ধে ইসরায়েল তো প্রায় পরাস্ত হয়ে গিয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি যুদ্ধে যখন হঠাৎ করে হিয়াম খবর যুদ্ধ বলি এটা যে বলা হয় যখন মিশর আক্রমণ করলো সেই যুদ্ধে প্রায় নিশ্চিত ভরা ডুবি সেই সময় তাকে বাঁচালো কে বাঁচালো হেনরি কিসেঞ্জার এবং নিকসান সাহেব হেনরি কিসেঞ্জার বলে পাঠালেন ইজিপ্টকে তোমার না থামলে আমি কিন্তু আনবিক বোমা ব্যবহার করব প্লেন থ্রেট আমাদের মধ্যে সেভেন্টি নাইন যেভাবে তারা করেছিল একই রকম থ্রেট আমাদের তারা করেছিল কিন্তু যদি তোমার যুদ্ধ না থামাও আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আনবিক অস্ত্র ব্যবহার করব তার মানে কি দাঁড়ানো যে পুরো দেশটা প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত মার্কিন ছত্র ছায়া বাস করছে প্রতি বছরে ইসরায়েলের কাছে প্রতি বছরে তিন বিলিয়নের বেশি সামরিক এবং অর্থ সাহায্য যা হয় ইসরায়েল একটা পাওয়ারফুল দেশ ধনী দেশ কেন আমাদের ট্যাক্সের পয়সা প্রতি বছরে তিন বিলিয়ন টাকা খরচ পাঠাবো যে টাকাটা ব্যবহার করে কি কাজে একটি প্রতিবেশী দেশকে অর্ধ শতক বেশি সময় ধরে অকুপাই করে রাখার জন্য কলোনিয়ালিজম শেষ হয়ে গেছে শেষ হয়নি কোথায় একমাত্র প্যালেস্টাইন দুঃখ হচ্ছে এই যে যেটা আপনি শুরু করেছিলেন যে আরবরা কি করছে আরব দেশগুলি তো তার পাশে নেই তো ইজিপ্ট কার পাশে ইসরায়েলের পাশে কুয়েত কার পাশে সৌদি আরব কার পাশে ইউএই কার পাশে ইউএই একটা মাঝে মাঝে অবস্থান গ্রহণ করেছে শুধুমাত্র যে সমস্ত দেশের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক খারাপ যেখানে এক ধরনের ধর্মীয় প্রশাসন কাজ করে ইরান হিজবুল্লা লেবাননে তারাই একমাত্র হামাজের পাশে আছে কারণ ওদের একটা ধর্মীয় ব্রাদারহুড আছে কিন্তু মানবিক ব্রাদারহুড মানবাধিকারের ভিত্তিতে ব্রাদারহুড কিন্তু আরো বেশি নাই এখন শুরু করছে আমরা যে কেন এই মুহূর্তে ঘটল ঘটনা আপনারা জানেন যে গত চার বছর ধরে আমাদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সময় শুরু করে বর্তমান প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত একটি প্রক্রিয়া চলছে ইসরায়েলের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির নর্মালাইজেশন সামরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক নর্মাল করে নিয়ে আসা আপনারা এও জানেন যে মুখে যাই বলুক না কেন প্রতিটি আরব দেশ কিন্তু ইসরায়েলের সাথে দীর্ঘদিন থেকে ঘনিষ্ঠভাবে সামরিক এবং ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারে সহযোগিতা করে আসছে প্রতিটি দেশ ইনক্লুডিং সৌদি আরব সর্বশেষ হচ্ছে গিয়ে সৌদি আরব সৌদি আরব বলছে যে আমাদেরকে তুমি সিভিলিয়ান নিউক্লিয়ার পাওয়ার দাও আমেরিকাকে বলছে তাহলে আমরা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক নর্মালাইজ করবে এখন সর্বশেষ গুটি হচ্ছে গিয়ে এই জি সৌদি আরব সবচেয়ে পাওয়ারফুল দেশ ইকোনমিক্যালি মিলিটারি না হতে পারে কিন্তু ইকোনমিক্যাল সবচেয়ে পাওয়ারফুল দেশ সেই দেশও যদি চলে যায় প্যালেস্টাইনের পক্ষ ছেড়ে হাত লাগায় ঘাড়ে হাত রাখে ইসরায়েলের সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়বে প্যালেস্টিনিয়ানরা তা তারা জানে সেই আমার ধারণা এটা আমার আমার বিশ্লেষণ আমি আমি রং কমপ্লিটলি যে এই প্রক্রিয়াটাকে ডিজার্ভ করাও একটা উদ্দেশ্য কারণ এখন আপনার আমরা সবাই দেখছি টিভির পর্দা কি দেখছি আমরা যে গাজা কার্যত ধ্বংস হয়ে যাবে এখনো পুরোপুরি হয়নি গতকাল নেতানিয়াহু সাহেব সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন টোটাল ওয়ার এগেনস্ট গাজা এবং তিনি কি বলেছেন যে প্রতিটি টেরোরিস্টকে চিহ্নিত করা হবে ধরা হবে টেনে আনা হবে তো গাজার প্রতিটি মানুষ টেরোরিস্ট কি অর্থে তার স্বাধীনতা চায় মুক্তি চায় তারা ইসরায়েলের আধিপত্য কমাতে চায় সে হাতে প্রতিটি মানুষ হচ্ছে সেখানে টেরোরিস্ট তাহলে প্রতিটি লোককে কি ধরে নিয়ে আসা হবে ইসরায়েলের জাস্টিস মিনিস্টার বলেছেন সরাসরি বলেছেন তোমাদের তিনটা মাত্র শর্ত উপায় আছে থ্রি অপশন এক আমাদের ইসরায়েলের ডমিনেশন মেনে নেওয়া এক্সেপ্ট আওয়ার রুল এক নম্বর দু নম্বর 
চলে যাওয়া গেট আউট ওই যাবো তোমার ব্যাপার আর তিন নম্বর মরে যাওয়া ডাই সো এক নম্বর আমাকে মানো এটা প্রথম শর্ত দু নম্বর আমি অলরেডি ভুলে গেছি কথা বলতে বলতে আমাকে মানতে হবে দু নম্বর চলে যেতে হবে আর তিন নম্বর মরে যাও মরে যাও মরে যাও আপনি ভাবুন এখন এই হচ্ছে আপনাকে অপশন দেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ভাবে দেশের জাস্টিস মিনিস্টার সবাই সম্মুখে বলেছেন আপনি তখন কি করবেন আপনি ফাইট করবেন না নাকি মরে যাবেন ফলে এই সমস্যা ততদিন চলবে যতদিন না প্যালেস্টাইনে ইসরায়েলি করোনালিজম উপনিবেশবাদের অবসান হয় অবসান হচ্ছে না এবং হবেও না তার মূল কারণ এই আমাদের দেশ একটু আগে ইব্রাহিম চৌধুরী উষ্মা প্রকাশ করছিল আমি উষ্মা প্রকাশ করছি যে আমাদের দেশ বাঁচিয়ে রেখেছে এই কলোনিয়ালিজম এই দুদিন আগে আমি একটা আর একটা কথা বলেছিলাম তা হচ্ছে যে এই যে ভেনিজুয়েলার কথা বলছিলাম ভেনিজুয়েলা থেকে হাজার হাজার মাইগ্রেন্টরা আসছে দেশটা কি রকম এই অবস্থায় কেন পড়েছে কেন ভেনিজুয়েলা আজকে এত খারাপ অবস্থায় পড়ছে কারণ ভেনুজুয়েলের প্রতি গত পনেরো বছর ধরে আমরা ব্লকেট কো দিয়ে রেখেছি আমরা তাদের সঙ্গে আমরা বাণিজ্য স্যাংশন দিয়ে রেখেছি আমরা দেশটা তো ছিঁড়ে চিপটে বিশ্বাস হয়ে গেছে একই অবস্থা প্যালেস্টিনিয়ানদের তাদের মৌলিক অধিকার নেই নিঃশ্বাস নেবার ক্ষমতা নেই ফলে যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের বেসিক রাইটস এর পুনরুদ্ধার হবে ততদিন পর্যন্ত তারা ফাইট করে যাবে আমরা কি করতে পারি প্রথম আমি মনে করি আমাদের অনেক দায়িত্ব একটা আছে আমাদের প্রতিটি প্রতিটি স্বাধীনতার পক্ষে প্রতিটি মানুষ সে বাঙালি হোক আরব হোক ফরাসি হোক জার্মান হোক আমেরিকান হোক প্রত্যেকেরই ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর প্রয়োজন আছে প্রত্যেকেরই মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর প্রয়োজন আছে প্রত্যেকের শান্তির পক্ষে দাঁড়ানোর প্রয়োজন আছে এবং এই তিনটা শর্তই কিন্তু প্যালেস্টিনিয়ানদের পক্ষে যায় তারা কি চায় তারা শান্তিতে নিজের বর্ডারের ভেতরে বাস করতে চায় নিজের শাসনের মধ্যে আমি বললাম প্রায় গাজার কথা গাজা গাজা কেন ইভেন ওয়েস্ট ব্যাংক ওয়েস্ট ব্যাংকে প্রায় তিনশো চেক পোস্ট আছে আপনাকে এক এক ভিলেজ থেকে আরেক ভিলেজ যেতে হলে ওই চেক পোস্ট ক্রস করে যেতে হয় আপনার থামতে হবে আপনার আইডি দেখাতে হবে আধ ঘন্টা যাবে তারপরে আপনি যাবেন আপনি জানেন যে এখানে বেসিক ম্যামিউনিটিস নেই এটা ধরা যাক আপনি অসুস্থ আপনি ক্যান্সার রোগী আপনি চিকিৎসা পাবেন কোথায় আপনার তো বর্ডার নেই আপনি তো কোনো এয়ারপোর্ট আপনার নেই আপনাকে ইসরায়েল হয়ে যেতে হবে এবং সেই অনুমতি পেতে আপনাকে তিন মাস চার মাস বছরের বছর আপনি ওয়েট করতে হবে আমি দেখেছি লম্বা লাইন অবাক লাগে সকাল থেকে আমি যখন ঢুকছি ইসরায়েল থেকে ঢুকছি আমি যাবো ওয়েস্ট ব্যাংকে বা গাজায় লম্বা লাইন মূলত নারীদের বাচ্চাদের কলিনি হসপিটালে যাবে লম্বা লাইন প্রায় ধরো যাক পাঁচশো বা তিনশো লোকের লাইন আমি ফিরে আসছি সন্ধ্যের সময় তখনও তার দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায় কখন তাদের পারমিশন দেওয়া হবে এই যে মানবতার জীবন এই মানবতার জীবন তো গ্রহণযোগ্য নয় এবং আমরা যদি মানবতার পক্ষে হই আমরা যদি মানবাধিকারের পক্ষে হই শান্তির পক্ষে হই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আপনার আমার প্রত্যেকের এই নারকীয় কলোনিয়ালিজমের অবসান দাবি করা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো আমি নিজে দেখেছি হাসান ভাই আমি নিজে গিয়েছিলাম ইসরায়েল এবং সেখানে আমি তো আপনি তো গাজাতে গেছেন আমি গাজার দিকে যাইনি ভয়ে যে গেলে আবার যদি আবার অসুবিধা হয় বাট জাস্ট গিয়েছিলাম জেরিকোতে এই জেরিকোর ভিতরে যাওয়ার সময় যে চেক পয়েন্ট এই চেক পয়েন্টে আমি মানব মানুষের যে ভয়াবহ লাইন এবং তার নিজের দেশে তাকে যেভাবে পরাস্ত মানে হয়রানি করা হচ্ছে এটা দেখে আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে এখানে আমি হয়তো হলে মনে করতাম যে এখানে থেকে লাভ কি মানে নিজের দেশে রাস্তার মধ্যে হঠাৎ করে গাড়ি থামাবে থাম থামিয়ে বলে তোমার পাসপোর্ট দেখাও তোমার আইডি দেখাও সে নিজের দেশে নিজেরাই এত বেশি মানে সবসময় একটা অপরাধবোধ এবং অপরাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এটা আসলে এক ধরনের মানে কি বলবো আমি আই ডোট হ্যান ওয়ার্ড টু এক্সপ্রেস এবং জেরুজালামের ভিতরেই যে মুসলিম যে মুসলমানদের বাড়ি যেখানে আছে প্যালেস্টাইনি মুসলিম যা যাদের বাড়ি আছে এ বাড়িটা তাহলে হঠাৎ করে একটা গেরাও করা একটা আপনার ওই যেটা বলেন যে চেক পয়েন্ট করার জন্য চতুর্দিকে আপনার ওয়াল দেওয়া এবং ওয়ালের মধ্য দিয়ে তাকে বের হয়ে যেখানে বাতিল মুকাদ্দাসে আসতে হয়তো তাকে লাগত আপনার দশ মিনিট সেখানে তাকে এখন ওই ওয়ালের কারণে ঘুরে আসতে হবে কমপক্ষে এক ঘন্টায় ঘুরে আসতে হচ্ছে আপনার আমরা যেটা বলা দরকার 
সবার পক্ষ থেকে হচ্ছে যে আমরা কেউই চাই না নিরাপরাধ নারী শিশু সাধারণ মানুষ নিহত হোক যে ঘটনা ঘটেছে যার এই ঘটনার এই ঘটনার ফলে কিন্তু অসংখ্য প্রায় এক হাজার ইসরায়েলি নারী পুরুষ শিশুর হয় নিহত হয়েছে অথবা আহত হয়েছে জি এবং এটাকে টেরোরিস্ট বলা হচ্ছে আমি মনে করি যে এটা এটা একদম অবশ্যই সন্ত্রাসবাদ এটা আমি নিরাপরাধ মানুষ আমি হতে পারি ইসরায়েলি আমি জি আমি তো সামরিক বাহিনীর লোক না আমি ইসরায়েল গভর্নমেন্টের লোক না তুমি আমাকে টেনে ছবি দেখেছেন আপনারা এক মহিলাকে বৃদ্ধ এক মহিলাকে টেনে তোলা হচ্ছে তাকে হোস্টেজ বানানো হচ্ছে এটাও কোনো ভাবে গ্রহণযোগ্য না আমরা এটাকে কন্ডেম করি আমরা দলীয় নয় থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ